ఎస్వీ పబ్లిక్ న్యూస్ లాక్ డౌన్ తో ఆకలి బాధతో అలమటిస్తున్న నిరుపేదలకు గుడ్ల ధనలక్ష్మి ట్రస్ట్ అన్నదాతగా నిలుస్తోంది సేరలింగంపల్లి నియోజకవర్గంలోని దాదాపు నూట యాభై మంది పురోహితులకు గుడ్ల ధనలక్ష్మి ట్రస్ట్ చైర్మన్ వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకురాలు జి ధనలక్ష్మి చేతుల మీదుగా నిత్యావసర సరుకులు అందజేశారు గత నెల రోజులుగా నిర్విరామంగా పంపిణీ కార్యక్రమం జరుగుతుందని ఆమె తెలిపారు సేరలింగంపల్లి ప్రాంతంలో వలస కూలీలు నిరుపేదలు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ వారిని గుర్తించి నిత్యావసర సరుకులు అందజేస్తున్నామని ఆమె తెలిపారు అదేవిధంగా లాక్డౌన్ ఎన్ని రోజులు ఉన్నా తమ ట్రస్ట్ ద్వారా పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా జరుగుతుందని వెల్లడించారు ప్రజలు అత్యవసరం ఉంటే తప్ప బయటికి రావద్దని ఆమె సూచించారు గొడ్ల ధనలక్ష్మి ట్రస్ట్ చేస్తున్న సేవలను నియోజకవర్గ పురోహితులు కొనియాడుతూ ఆశీస్సులు అందించారు ఇక్కడ షేర్లింగంపల్లిలో ఎవరెవరు పంతులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ వన్ ఫిఫ్టీ నెంబర్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది దశల వారీగా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత ఇవాళ ఇవ్వడంలో నాకు చాలా తృప్తిగా ఉంది పంతులను చూస్తుంటే వాళ్ళకి ఏమీ లేక గుళ్ళులోనా అందువల్ల అని చెప్పేసి ఇవాళ అదే పనిగా ప్రత్యేకంగా పంతుల కోసం ఈరోజు కేటాయించాను వన్ ఫిఫ్టీ నెంబర్స్ వన్ ఫిఫ్టీ ఈ కాలంలో కూడా జరుగుతుంది చాలా ఇంకా ఇంతకంటే గొప్పగా చూడవచ్చు అనుకుంటున్నాను నేనైతే చాలా హ్యాపీగానే ఫీల్ అవుతున్నాను ఈ లాక్డౌన్ కారణంగా ఇరవై ఎనిమిదవ రోజు ఇస్తున్నటువంటి కార్యక్రమంలో ధనలక్ష్మి ట్రస్ట్ తరఫున వలస కూలీలకు తర్వాత భవన కార్మికులకు తర్వాత నిరుపేదులకు ఎక్కడైతే అనాథగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకందరికి ఇచ్చిన తర్వాత ట్రస్టు ఆలోచన పరంగా పురోహితులు కూడా చాలామందిగా వాళ్ళకి జీతాలు లేవు తర్వాత ఆ విధంగా ఇప్పుడు ఈ మూడు నెలల్లో వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి పూజలు పునస్కారాలు ఏం జరగలేదు కాబట్టి ఈ విధంగా వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడుతున్నారనే ఉద్దేశం మీద ట్రస్ట్ సలహా మేరకు పురోహితులను అందరినీ పిల పిలిచి ఆనాడు రాజుల కాలం నుండి కూడా పురోహితులను గౌరవిస్తూనే వస్తున్నారు ఈనాడు కూడా మన మన గవర్నమెంట్ కూడా పురోహితుల్ని గౌరవించి పురోహిత్ పురోహితులను ఎవరైతే మర్చిపోకున్నట్లు ఉంటారో ఆ ఏరియా ఆ ప్రాంతము సుఖ సంతోషాలతో ఉంటుందని మన చరిత్ర చెప్తుంది కాబట్టి ఆ చరిత్రకు అనుగుణంగానే మన ధనలక్ష్మి ట్రస్టు పురోహితులు కూడా కష్టాలు పడుకోకున్నట్లు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు సుమారుగా వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉంటారు వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ పురోహితులను ఇచ్చి వాళ్ళని తాంబూలము తర్వాత దక్షిణ సరుకులు ఇచ్చి సత్కరించడం జరుగుతుంది ధనలక్ష్మి ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ తరఫున ఓకే సార్ సందర్భంగా ఈరోజు గుడ్ల ధనలక్ష్మి గారు గుడ్ల ధనలక్ష్మి ట్రస్ట్ తరఫున నూట యాభై మంది పురోహితులకు చుట్టుపక్కల ఉన్న చిన్న చిన్న దేవాలయంలో పురోహితులకు ఏం వేద పండితులకు ఈ పేద బ్రాహ్మణులకు ఈరోజు ఎందుకంటే కరోనా సందర్భంగా దేవాలయములకు ఎవరో వెళ్ళటం లేదు కాబట్టి వారికి వచ్చే కానుకలు కూడా రావటం లేదు కాబట్టి వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితిని ఆలోచించి పంతులందరికీ కబురు చేయటం జరిగింది ప్రతి చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రతి పంతులు గారు వచ్చి ఈరోజు ధనలక్ష్మి గారిని ఆశీర్వదించి ఆమె ఇచ్చిన స్వయం పాకం కానీ లేకపోతే కానుకలు కానీ తీసుకొని చాలా సంతృప్తిగా వెళ్ళారు మాకు దేవుణ్ణి దర్శనం చేసుకున్నంత ఆనందంగా ఉంది పంతులందరినీ చూసేసరికి ఎవరిని వదలకుండా ఆఖరికి ప్రజల క్షేమ సమాచారాలు కోరుకునే భక్తులు ఐ మీన్ పూజారులు పురోహితులు అర్చకులకు కూడా గడ్డు రోజులు తీసుకొచ్చే పరిస్థితి దేశంలో దేవాలన్నీ కూడా మూతపడ్డాయి లోపల మాత్రమే పూజలు అభిషేకాలు జరుగుతున్న సమయం వాళ్ళకు వచ్చే ఆ మిత ఆదాయం కూడా ఇంతకుముందు పంతులు గారు చెప్పినట్టు మూడు నెలల పీరియడ్ మాత్రమే ఆ మూడు నెలల సమయంలో కరోనా విలయతాండవం చేసే సమయం ఈ లోపల మాకు తెలిసిన విషయం ఇన్ని రోజులు మేము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కూలీలు వరుస వలస కూలీలు నిరుపేదలు వీళ్ళ మీదనే ఉండే మా కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ ఎవరైతే దేవాలయాల్లో ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు అర్చకులుగా వాళ్ళకు కూడా గడ్డు పరిస్థితి ఏర్పడింది వాళ్ళకు కూడా ఇంట్లో భోజనాలకు వెళ్లే పరిస్థితి లేక ముందుకు రాలేక బయట ఎవరిని అడగలేక మాకు ఆ సమాచారం అందగానే ఇమ్మీడియట్గా మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న అసోసియేషన్స్ వాళ్ళ నెంబర్స్ తీసుకొని వాళ్ళందరికీ కూడా ఇంటిమేషన్ ఇచ్చి ఒకరోజు ఇక్కడ మీకు ఇక్కడనే బయటికి కూడా అవసరం లేదు ఈ షేర్లింగంపల్లి నుంచి ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమందికి మేము ఇక్కడ ఫుడ్ కిట్స్ ఇస్తాం ఎందుకంటే ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు రోజుల నుంచి మేము ఆల్రెడీ ఫుడ్ కిట్స్ రెగ్యులర్గా ఇస్తూనే ఉన్నాం దాంట్లో భాగంగ
మీరు మీ మాకు ఏదైనా సమయం సమస్య ఉంటే దేవాలయాల గురించి దేవుని మొక్కుని ఆ తర్వాత మీ దీవెన్లు తీసుకుని వచ్చే సమయంలో ఈరోజు మీ దీవెన్లు కూడా లేవు సో కనీసం మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మాకు దీవెన్లు ఇచ్చిపోతున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ధనలక్ష్మి గారు గుడ్ల ధనలక్ష్మి ట్రస్ట్ నుంచి ఈ సేవ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది ఇంకా మీకు తెలిసిన పంతులు ఎవరు ఉన్నా సరే వాళ్ళ పేర్లు లిస్టులు తీసుకొని ఎప్పుడైనా వస్తే ఖచ్చితంగా మేము ఇక్కడ మీకు అవైలబుల్ ఉంటాం మీరేం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇంతకుముందు చెప్పేటప్పుడు అర్చకులు తను మీ వెన్ మీ వెన్ వెంటుండి ఖచ్చితంగా మీ ఆహార సంబంధించినటువంటి అన్ని అవసరాలు తీర్చి ఇంకా మేము ముందు ముందుకు వెళ్తూనే ఉంటాం థ్యాంక్ యూ ఇది కష్టకాలం అంటే కఠిన కాలం కూడా ఎందుకు అంటే ముందు దిన గురించే చెప్పుకున్నాం పురోగతిలో ఎక్కడితే కానీ డొక్కాలదు అంటారు ప్రభుత్వం వాళ్ళు వాళ్ళ కూలీలకు పేరు పెట్టారు పురోగతులకు కూడా అంతేను ఎందుకంటే వేతనాలు లేవు వీళ్ళకు మరో స్కేల్స్ లేవు ఏమీ లేవు ఒక ముహూర్తం పడితేనే మనకు ఆధారము బతుకు ఈ మూడు నెలలే సీజన్ చైత్ర వైశాఖ చేస్తారు భగవంతుని అనుగ్రహంతో ఆ మూడు నెలలు కూడా కరోనా తనకి వెళ్ళిపోయింది నేను మరి బతుకు తెలివేలా బతకడం ఎలాగా అలాంటి వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ ఐశ్వర్య వాళ్ళ యొక్క క్షేమాన్ని కోరుకొని ధనలక్ష్మి లాంటి మహాదాతలు ఇలాగే ప్రతి బ్రాహ్మణ కుటుంబాన్ని కూడా ఆదుకోవాలనే సదుద్దేశం చొప్పున నిత్యావసర వస్తువులను మనకు కానుకగా ఇస్తున్నారు పంపిణీ కాదు కానుకగా ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే మన బతుకు తెలుగును ఆలోచించను కాబట్టి ఆ దాతలు చిరకాలంగా దీర్ఘాయుషంగా వర్ధిల్లుతూ ఇలాగే సత్కార్యాలు అనేకం చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ భగవంతుని యొక్క ఆశిస్తులు ఆవిడ మీద ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఫస్ట్ ఆమె తరఫు నుంచి ఇరవై తారీఖు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఎన్నో కార్యాలయాలకు అందరు కూడా బియ్యాలు ఇచ్చింది మరి ఈ రోజు స్పెషల్గా బ్రాహ్మణులకు అందరు కూడా ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం పెట్టుకున్నది మరి ఎందుకంటే ఆమె ఇప్పటి నుంచి కాదు ఎప్పటి నుంచి కూడా దాన ధర్మాలలో మొదలు ఉంటుంది ఏ గుళ్ళో కూడా ఏదైనా అవసరం ఉన్నది ఉన్నా కానీ ఎవరికి అడిగినని కాల్ చేయకుండా ఆమెతో అయినంత వరకు తప్పకుండా ఎక్కువనే చేస్తే కానీ తక్కువ చేయదు అటువంటి దయగుణం ఉన్నది మరి ఆమె ఈ విధంగా ఇంతవరకు చేస్తున్నట్టే ఆమెకు ఈ చిన్న ట్రస్ట్కి అయినా కానీ ఆమె ఇంతవరకు పెద్దవి చేస్తుంటే ఇరవై ఆరు తారీఖు నుంచి అంటే చాలా గ్రేట్ ఎవరు కూడా ఈ విధంగా చేయాలి ఏదో రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఇచ్చారు కానీ ఇప్పుడు ఆమె ఇంతవరకు ఇస్తున్నట్టే చాలా గ్రేటు ఆమె ఇదే విధంగా ఆమె కూడా దేవుడు కూడా ఆమెకు ఆరోగ్యాలుగా ఉండి మంచిగా ఆమె ఎదగాలని చెప్పి కోరుతూ ఈ అవకాశం పెద్ద ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను